大家好，欢迎收看西泰今天为大家带来的精彩内容。随着追星文化的日益丰富，粉丝对偶像的称呼也在逐渐改变。当下，不少女生开始自称是偶像的妈妈粉，她们用“儿子”这个称呼去喊自己的偶像。怀胎十月生下孩子，要经历各种风险考验，妈妈无疑是这世界上最伟大的人。不说粉丝对偶像做出的贡献能不能达到妈妈的标准，单单是年纪上，很多追星女生便是不达标的。《天天向上》这档节目开播多年，其主持人员虽然几经变动，但核心人物汪涵依旧坚守。围绕着这档节目，多年来风风雨雨，汪涵也是颇受了些争议。时间回到七月份，在某一期的《天天向上》中，台下的粉丝大声对王一博喊着：“王一博，妈妈爱你。”王一博对此倒也习以为常，但汪涵却当场黑了脸，当即对这些女生进行了训斥。王一博二十多岁的人，人家有妈妈，你们才多大，用你们当他妈妈吗？甚至还说出了不害臊之类的话语。期间，大张伟一直在劝汪涵，王一博则站在一旁尴尬不已。当时，王一博参与拍摄的《陈情令》正在热播，公众对他的关注度非常高，所以在事发之后，汪涵和王一博的名字双双登上了热搜。其中，粉丝对汪涵的言行举止进行了抨击。毕竟，妈妈粉流行已久，偶像都没说什么，汪涵又有什么资格说话呢？另外，当时王一博正火，汪涵呵斥粉丝，无疑是打了王一博的脸。他还因此背上了打压王一博势头之嫌。但汪涵并未给到公众任何解释。时隔五个月，来到了十二月份，汪涵终于在参加一档综艺节目的录制时，对这一件事做出了回应。汪涵表示，有一些小姑娘用了一种我无法接受的方式，表达了对王一博的喜爱。我觉得不应该是这样，你的年纪还没有王一博大，怎么能用这种称呼？当时之所以没忍耐发了火，可能是自己有些倚老卖老吧，仅此而已。可见公众是误会汪涵了，他并非是想借着粉丝的称呼去打压王一博，仅仅是站在一个长辈的角度去看待问题，试图通过自己的方式去矫正追星文化中畸形的一面。不过，追星文化的大趋势便是如此。汪涵凭借一己之力，还是难以扭转整个形势啊！没有粉丝，哪来的偶像？当下的许多偶像看起来光鲜亮丽，但如果没有粉丝的支撑，他们什么都不是。有了粉丝，他们的杂志才能在几分钟之内销量破百万；有了粉丝，他们并不优秀的专辑才会有人买账。说白了，粉丝就是他们的衣食父母。不管粉丝用何种方式称呼偶像，偶像都不能表达出自己的不满。毕竟得罪了粉丝，自己的事业也有可能遭受重创。一代人有一代人的观念，畸形的追星文化造就了畸形的称呼。但愿汪涵的用心可以被大家所理解吧。汪涵在采访里分析事情的起因，无奈提到，或许是因为当时事件另一主角王一博在走红后，给他们简单的言行带去了巨大的曝光度。继而发酵，冲上了热搜，这确实只是一个误会罢了。只是哪怕时隔许久，其影响依旧让人耿耿于怀，不时被提起。汪涵本人也是有所察觉，借着本次《野生厨房》里偏于谈心的氛围，大胆说出了自己的心中所想。对于不懂饭圈文化的汪涵哥来说，这其实只是他和粉丝的一个小小代沟。当然，他也自我调侃，警醒自己是否有倚老卖老的心境。话语间释然，又有些无奈。针对他和王一博的传闻，他也坦率表示，觉得自己没有帮助过任何人。不知道为什么外界舆论会传消息传得那么厉害。在他看来，他并没有帮助过别人，只是做好了自己觉得对的事情。这当然是一种自谦的说法。作为前辈，他其实对后辈们照顾颇多，爱护有加。当时出演警示，也带着些维护小孩的态度。在王一博先前写给韩哥的感谢信中，他也有真挚的提到，汪涵在节目中很是照顾后辈。王一博自言自己能被这样优秀的前辈照顾，感到十分的幸运。暖心的韩哥用行为默默无声的付出着，提携确实是不太有的，但在冰冷的职场中，能被前辈温柔的照顾，可不比冷冰冰的提拔要来的温暖许多吗？王一博在《天天兄弟》里的年头也不算短了，因为不错的能力和走红的机遇，他也被粉丝认为是汪涵的接班人，能从一众人里脱颖而出，成为《天天小兄弟》，在最终代替主持人小五的位置，成为正式 MC。其实本身王一博的能力就不容小觑，而能有前辈的帮助和提点。
他也可以在这条路上走得更好更远。拥有很强救场能力的汪涵，在当时《我是歌手》中的表现十分的出彩，至今仍被广为称赞，位列主持人救场名场面榜单。他也被有人调侃是汪定海。在有着节目中充当定海神针的作用，这样有出色履历和出色能力的人，依旧保持着自谦的态度。坦言和老搭档何炅，更多的是因为经验取胜。这种面对外界争议宠辱不惊的表现，应当是值得大家学习的。这些争议并不会妨碍我们继续喜欢两个人，反而会因此被有态度、有原则的他们吸引，共同进步向上。这次大家一致支持汪涵，不单单是因为相信他多年来稳健幽默的台风以及为人，更是因为“天下恶饭圈，恶臭用于久矣”。作为给偶像应援的方式，饭圈里的追星女孩们会用吹彩虹屁的方式夸赞自己的偶像。大型演唱会现场也常常可以看到粉丝有组织、有纪律的为某某明星喊口号。类似“某某勇敢飞，某某永相随”这类已经属于比较古早的说法。想当年，夸一个偶像很帅，也是会用“一见杨过误终身”这样略带夸张的语言。没想到，如今追星族文化中有些不理智的粉丝，喊出的口号夸张到不知廉耻、不堪入耳。看到偶像激动的心情可以理解，但无法想象这些女孩们是如何带着自豪的语气说出这样的话。对于偶像的喜欢，完全沦为兽性的释放。说出这句话的时候，何止是亲近了自己，更没有尊重你所谓喜欢的那个明星。而且这种言语上的轻慢，可以算是骚扰了吧？如果说以上这些语言粗俗的言论是有些人自甘轻贱，那如果拿国耻梗来追星，简直就是妥妥的脑残行为。前段时间在微博上发现有大量粉丝用带有国耻梗的无脑应援文案，不顾民族之伤，只为表达自己对爱豆的爱。你是我的什么条约？是我沦陷的开始。你是我的虎门硝烟，漫藏在记忆深处无法遗忘。你是我的开元盛世，带我走进极乐世界，给我看遍世间繁华，转身把我推向安史之乱。拿中国历史上具有耻辱性的条约或重大事件来编排自己与偶像的爱情故事，看到这波秀下线的操作，真想送你去极乐世界啊！连国外历史事件也没能逃出他们要对爱豆表白的魔掌。你是我的滑铁卢，胜了那么多场，终究败给你。你是我的文艺复兴，带我走出黑暗，给我新的信仰和救赎。在有些粉丝眼中，自家爱豆全身上下都是优点，做什么事儿都是对的。但国耻加恨，岂容调侃？正如环球网评论这件事儿所说的那样，调侃国仇家恨的人，这未必是你沦陷的开始，却一定是你脑残的证明。追星本没有错，但凡事儿都应该有度，不能只为满足自己的私欲而影响了其他人。我们应该都还记得十几年前那场令人汗颜的杨丽娟追星事件。一个穷乡僻壤的女孩，从十六岁情窦初开之时就疯狂迷恋刘德华，为了追星更是丧失了基本的理智。在一次梦到刘德华之后，他开始不上学、不工作、不交朋友，每天只做一件事儿——迷恋刘德华。在问及父母和刘德华之间谁更重要时，他不假思索地选择了与自己无关的明星，而非生养自己的父母。为了让女儿见到偶像刘德华，他的父亲四处筹钱，进而选择了卖肾。一次不够，两次，最终他的父亲选择了跳海自杀，母亲也因此中风。幡然醒悟之后，他把自己喜欢的偶像告上了法庭，但这一切又与旁人有什么关系呢？这件事儿对刘德华的打击也很大，还因此专门去看心理医生。这种因为追星导致家破人亡的悲剧很少见，但也是一个提醒我们应理智追星的警钟。就在今年四月份，虹桥机场的玻璃被粉丝挤碎，原因很简单，那天有多位明星现身机场，所以聚集了大量接机粉丝。当时场面异常混乱，堪比春运现场。因为过于拥挤，导致扶梯的玻璃被挤碎，还有一些私生饭的举动，更是疯狂到令人咋舌。杨光在微博上称，有一女子在自己家门口蹲守三个多月，出入都受到干扰，简直要崩溃。有人撬开陈伟霆的车，在里面拍照发微博，还自话自说，称对方邀他乘车。有人曾混进学校偷王俊凯的课本和私人物品。某男团成员赵永新的家还曾被私生饭非法入侵，通过监控发现，这个女粉丝竟然旁若无人的在浴盆里洗澡，还使用她的私人物品。刘亦菲、李宇春等女明星也曾在公开场合下被一些失去理智的男粉毫无防备的扑倒。
这种给偶像带来困扰和危险的喜欢，根本就不是追星，而是在追命啊！你也有你的生活，偶像应该成为你前进的动力，而不是你魂不守舍、跟人撕的原因。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。